Cette histoire est une fiction. Elle démarre bien avant tout ce que vous connaissez du personnage qui est en face du miroir. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Dites-vous bien qu'à ce moment-là de l'aventure, même lui ne savait pas encore qui il était. Quant au monde que vous verrez à l'image, il se rapproche du vôtre. Mais il n'est pas vraiment le même. Il laisse la place à l'inattendu, à l'incroyable, à l'étrange. Tout ce que vous avez laissé derrière vous il y a bien longtemps. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire retrouver votre âme d'enfant. J'aimerais vous raconter mon histoire. C'est la faute de personne, ça. Et surtout pas celle de sa mère. Elle aurait pu crier pendant des heures derrière la porte. Ça aurait rien changé. Il le savait pas, mais... Toutes les planètes étaient alignées pour qu'il s'en aille ce soir. Monsieur Anderson, je suis l'autre, l'autre face de Jay, celle qu'il a abandonnée ici il y a très longtemps. Je ne vous montrerai pas mon visage parce que j'en ai honte, parce qu'il a vieilli, parce qu'il a pourri avec moi dans cette cage. Mon histoire est celle d'une libération, une libération périlleuse que j'ai orchestrée de bout en bout, avec génie, avec virtuosité. Avec tout ce qui me constitue, quoi. <rire> Pour commencer, j'ai dû lui procurer le moyen de venir jusqu'à moi. Puis-je vous aider
Prestige Auto 19. 19 parce que tous les autres étaient déjà pris. Mais tu peux m'appeler Prestige. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, jeune homme Bah, je tourne un clip tout à l'heure et je voulais louer une voiture. Ah, oh, un chanteur <rire> C'est super Super Bon, de quoi elle parle, votre chanson Plutôt rappeur. Et le son, c'est un son qui parle d'un mec, en fait, qui a un peu de deux personnalités et qui est tout le temps en train de switcher entre les deux. Formidable Formidable Vous avez raison, il faut se donner les moyens de son ambition. Mmh. En parlant de moyens, quelle gamme de prix aviez-vous en tête Il y a là. L'ambition a un prix, jeune homme. Excusez-moi, monsieur, on pourrait peut-être s'arranger. Trouver euh, une alternative, il n'y a pas des Écoutez, voitures Écoutez, je ne sais pas où vous comptiez aller avec ça, mais sûrement pas chez Prestige Auto 19. Ok. Monsieur le chanteur Attendez Attendez Je comprends. Je vous ai bousculé un peu. Mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Tout à l'heure, vous me dites que c'était pas possible. Oui, j'ai dit. Euh, je dis beaucoup de choses, hein. Faut pas le prendre mal. Bon, je disais la voiture. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une voiture. C'est une bête. Le top du top. Et toujours pour ce prix-là Pour cette voiture-là, ce n'est pas une question d'argent. La question, c'est... Est-ce que vous pouvez la conduire Ouais, 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 ouais je peux la conduire, bien sûr, évidemment. Enfin, elle a quoi de si spécial, au final C'est une bête féroce. Seuls les hommes au cœur pur peuvent l'adopter. Est-ce que ton cœur est pur Bien sûr, bien sûr que j'ai le cœur pur. Alors, on y va. Wesley mmh. Elle est à toi maintenant. Mais prends garde, chanteur. Elle pourrait être mortelle. Manœuvre-la avec précaution. T'inquiète, même bon. Let's go, let's go. Le problème de Jay, c'est qu'il a jamais eu de plan. Il fonce. Il fonce et tant que tu lui mets pas quelque chose en face des yeux, il s'arrêtera pas. Alors j'ai dû lui envoyer la sorcière. Histoire de l'aider encore un petit peu. Comme toujours. Non, 
hein, mais c'est pas du tout ce que vous croyez en fait, c'est pas ma caisse du tout. Et là je vais juste tourner un clip avec. Quoi, je vais te donner le paquet, tout, et toi tu. Eh, hey, mais vous allez où Putain. Eh hey Mais qu'est-ce que tu fous là, toi Il paie pas de mine comme ça, mais. Il va jouer son rôle dans l'histoire, lui aussi. Heureusement que t'as une bonne tête, quand même. C'est bon, arrête de me regarder comme ça aussi. Je comprends pas. Ce croisement, il n'y est pas sur la carte, là. Qu'est-ce que t'as, toi Tu vas aller à gauche. Ok. C'est par le petit chemin aussi. de ta mère ou même ce foutu clip que t'allais jamais tourner, c'était pas important tout ça. C'était l'enchaînement des événements à la clé. Entre la vie de merde que tu menais depuis que tu t'étais barré de chez toi, ce mec-là, Prestige, qui t'avait lâché la caisse comme ça pour presque rien, et cette femme bizarre au feu rouge avec son chien. Il y avait un truc, Jay. Tu commençais à t'en rendre compte. Très jeune, j'ai développé un sens du détail hors du commun. J'avais un talent que les autres n'arrivaient pas à expliquer. Et quand les humains n'arrivent pas à comprendre quelque chose, ils haïssent, ils accablent, ils se moquent. Mais Jay n'était pas comme ça au début. Il m'a accueilli dans sa tête. Et on s'entendait très bien. Mais il a changé. cette créativité qui lui manquait tellement. Ce génie, cette folie que vous pensez être la sienne, c'est moi. Lui, il se contentait d'avancer sur le chemin qu'il croyait être sa vie. Alors que c'était la mienne aussi, putain. Mais ce qu'il savait pas, 
C'était que tout était écrit depuis le début. J'ai oublié de vous dire, tout ça n'était qu'un cache-cache. Un simple jeu. Entre lui et moi. Dans cette forêt où on jouait quand on était gosse, il y avait une cabane. Quand j'y pense, j'aurais jamais dû y pénétrer. Mais bon, c'était le jeu après tout et on avait décidé d'y jouer ensemble, mon frère. Ensemble, putain. Jusqu'ici, on peut dire que j'avais toujours été le perdant, mais la roue tourne. Alors, quand t'as ouvert cette porte, je me suis dit que c'était le moment d'échanger les rôles. C'était le moment pour moi de montrer au monde à quel point Monsieur Anderson était supérieur. Et pour toi, le moment de venir découvrir l'intérieur. Évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vous êtes artiste, non Moi, je faisais du dessin. J'adorais ça. Et puis, je me suis trouvé un mec. Et puis, il fallait payer les factures. Tout le monde me disait que j'avais pas d'avenir dedans. Mais j'adorais ça. Faut pas écouter ce que les gens disent. Comme quoi, vous y arriverez pas. Écoutez pas non plus ceux qui disent que vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose. Et surtout, écoutez pas les gens qui parlent de risque sans en avoir jamais pris. La vraie vie, madame, c'est prendre des risques. Et des fois, il suffit de quelques aléas, deux ou trois problèmes sur la route. Pas grand chose, hein Une embrouille, une émotion, un coup de volant et tout peut changer. Faut des petits coups de pouce, des coups de chance aussi, mais ça, c'est la magie de la vie. Bref. Écoutez pas les gens qui veulent vous éloigner de vos rêves. Écoutez-moi plutôt. <rire> ouais. Écoutez-le, il a souvent raison. Au fait, t'as déjà entendu parler du digital Non, j'ai jamais entendu parler. C'est un truc que j'ai lu dans des bouquins. Tu sais quand je t'attendais. Mais c'est super compliqué. Tu sais quoi Je t'expliquerai sur la route. Ok, cool. Bon, on bouge. Il y a un album à finir, hein Tu vois, c'est ça ton problème à toi. Tu veux jamais taffer. C'est dingue. Je me casse. J'arrive, hein. Et c'est toi qui paye. Ok. Je paye, mais je conduis alors. Si tu conduis comme t'as conduit l'autre fois, on va pas aller bien loin. C'est ça, c'est ça. C'est bon, t'as gagné.
savaient dans quel état ils m'ont ramené de carence. Je te raconte pas. Heureusement, mes petits butins ont bien bossé dessus. Au fait, je voulais te demander pourquoi tu les as aidés, toi Parce qu'ils vont changer le monde, c'est là. Thank you.